ഹായ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം എനർജി അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കേസും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള മിനിമം എനർജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യു വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ക്യൂ വാല്യൂ മീൻസ് ക്യൂ മീൻസ് എനർജി അപ്പൊ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന പൊളീഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ബി എ എന്താ പറയുന്നത് മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്റ്റ് മാസ് ഉണ്ട് ഹാവിങ് മാസ് എന്താണ് എം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റ് മാസ് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹൈ എനർജി ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് എം വൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ബി വൺ ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാ ഈ ഈ ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു പാർട്ടിക്കിളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊളൈഡിങ് പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മാസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാസ് എം സീറോ ചേഞ്ച് ടു എം ടു and m1 is changed to m3 and aki maati both it will move with a different velocities and mark that as v2 and v3 ingane aki maati appo rendu perum make cheyna angle ningal nokka different angle aanu onnu theta yum matte endana phi ennu parayundu appo ee collision nadakkum ee collision nadannu kaliyumbo ibade oru part of energy endu cheyunnundavum release cheyunnundavum and that energy we call it as q value appo namukku aa q value liberate cheyumbolla equation eth endanu nalladhu കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ഫിഗർ പറയുന്ന കാര്യം ലെറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ മാസ് എം വൺ മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി വൺ കൊളൈഡ് വിത്ത് എ ടാർഗറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എം സീറോ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ പൊളീഷൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഒ ഓഫ് മാസ് എം ത്രീ ഇസ് എമിറ്റഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ത്രീ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ആൻഡ് ദ റീക്വയൽ ന്യൂക്ലിയസ് പി ഓഫ് മാസ് എം ടു ഇസ് എമിറ്റഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ടു അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഫൈവ് the cons uh, the conservation of linear momentum in the plane of uh, paper reels the equations adana nammal adutha bhagath nammal parayam appo ivada nammal momentum conserved aanu ennalla reethil angane oru mallu gunam it can be elastic or inelastic collision idana eduthu appo ee figure kaanichirikkana bhagangal ivada explain cheyidikkana cheyidattullathu okay nokka angane parayumbo ivide nammal before collision and after collision ulla എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മൊമെന്റം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഇതിന് എക്സ് കമ്പോണന്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും വൈ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എം വൺ വി വൺ മാത്രമാണ് ഇത് റെസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന് മൊമെന്റം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എം വൺ വി വൺ ഇനി ഇതിന് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കമ്പോണന്റ് കോസ് കമ്പോണന്റും ഇതിന്റെ കമ്പോണന്റും കോസ് കമ്പോണന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ എം ത്രീ വി ത്രീ കോസ് തീറ്റ എന്നും മറ്റേതിന് എന്ത് പറയാം എം ടു വി ടു കോസ് ഫൈവ് എന്നും പറയാം ഇതാ അതിവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നമ്മള് വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഇവിടെ ഫാക്ടറുകൾ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ടും ആയിരിക്കും മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും താഴ്ത്തോട്ടും ആയിരിക്കും എന്താ സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണന്റ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം ത്രീ വി ത്രീ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എം ടു വി ടു സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത്
അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം കോസ് കോർത്തിയുടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ സയൻസ് കോർത്തിയുടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് എം ത്രീ വി ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുന്നത് സോ എം വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ത്രീ വി ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എം വൺ എം ത്രീ വി വൺ വി ത്രീ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇത് മാറും ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ ആ ഒരു ഐഡി വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇ കെ ടു ഹാഫ് എം കെ ത്രീ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന എം ടു വി ടു സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ടേമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു എം ടു അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എം മാറ്റി ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താണ് എം ടു വി ടു സ്ക്വയർ അതിനെ എം ടു ഇൻറ്റു എം ടു വി ടു സ്ക്വയർ എന്നാക്കുക എന്നിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇ ടു ആയിട്ട് മാറും ബാക്കി ടു എം ടു അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഇ കെ ടു ഇ കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടാർഗറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മെയിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതാണ് ഈ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിൽ ഇ കെ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എം ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദ റിയാക്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇ ത്രീയും ഇ ടു ആണ് റിയാക്ടനിൽ വരുന്നത് ഇ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇ ത്രീ ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ മൈനസ് ഇ വൺ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇ കെ ടു ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതിൽ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുക അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെയും മറ്റേ പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്യൂ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരു മിനിമം എനർജി വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ മിനിമം എനർജി റിക്വയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി സോ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എന്തെന്നാണ് മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് വിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ എൻഡോർജിക് റിയാക്ഷൻ ആ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മിനിമം എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രിഷോൾഡ് എനർജി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനാണ് അത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇ വൺ ആണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി ക്യൂ ആണ് അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സോ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഓഫ് സോറി എനർജി റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ടാർ എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളും ഇത് ടാർഗറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിളും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നത് ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്യാണ് ഈ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ
ആ എനർജിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടിയ ഒരു എനർജിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും അതിന്റെ ക്യൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നോക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഗിവിംഗ് പി പ്ലസ് ക്യു ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ടു ബി റസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെ എം വൺ ദ പ്രൊജക്റ്റേൽ ഓഫ് ദ മാസ് എം ടു ഇ ടു എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നോക്കുക ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എം വൺ സി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു എം വൺ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും അതായത് എം ടു സി ടു സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ എനർജി നമ്മൾ ഈ ടു ആണെന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളും മൂവ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതും പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലെ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് റിയാക്ടൻഷൻ അല്ലെ റിയാക്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ അപ്പൊ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാ നോക്കൂ ഇ ത്രീയും ഇ ഫോറും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിലീസ് വരുന്ന എനർജിയാണ് അപ്പൊ ക്യൂ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇ ഫോർ മൈനസ് ഇ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു മൈനസ് എം ത്രീ മൈനസ് എം ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ഇസ് കോൾഡ് എനർജി ബാലൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് എനർജി ബാലൻസ് എന്ന് പറയാം ഓർ ദ ക്യൂ വാല്യൂ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ക്യൂ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എക്സോപ്പറം ഓക്കെ നൗ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ എനർജി റിലീസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഇഫ് ക്യൂ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ The reaction is called endothermic reaction or endogic reaction. Okay? So, if you want to do a nuclear reaction, uh, the equation for nuclear reaction is called the equation for nuclear reaction. If you want to do this equation, sorry, uh, uh, Q may be positive or negative. If you want to do a nuclear reaction, you can release the energy. If you want to release the energy, you can absorb the energy. If you want to absorb the energy, you can absorb the energy. ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻഡോർജിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻഡോർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി അബ്സോർബ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ വേണ്ട ത്രഷോൾഡ് എനർജി എത്രയാന്നുള്ളതാണ് മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നെയാണ് ദ മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി വിത്ത് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഷുഡ് പോസസ് സോ ദാറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ മേ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇസ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി അപ്പൊ ആ മിനിമം റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എൻഡോർജിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മിനിമം എനർജിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കൂ എം ഐ വി ഐ ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടൈൽ എം സി ആൻഡ് വി സി ബി ദ മാസ് ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ദ കോമ്പൺ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്ലൈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ത് പറയാം എം ഐ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി വി സി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് അപ്പൊ കോമ കൈൻഡ് എനർജി കോമ ഈ കോമ്പൺ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടാർഗറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കൊളൈഡ് ഇജക്റ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതെന്താണ് ടാർഗറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇത് രണ്ടുപേരും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഹാഫ് എം സി ഇൻറ്റു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി എനർജി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ല എൻഡോത
അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്യൂ വാല്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ത്രഷോൾഡ് എനർജിയും എന്താണെന്നുള്ള ഈ സെഷൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക